அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு பெத்தலாஜிக்கல் அடிப்படையில் முக்கியமாக கிட்னி உள்ள பெத்தாலஜியில் மருந்துகளை பார்ப்போம் இனிஷியலாக வந்து நெஃப்ரோட்டிக் சின்ட்ரோம் நெஃப்ரோட்டிக் சின்ட்ரோம் வந்து கொஞ்ச நாளாக கொஞ்சம் பார்த்த அனுபவங்கள் இருக்குது கொஞ்ச நாள்ன்ற கொஞ்சம் சில வருடங்களுக்கு முன்னாடியும் இப்போ ரீசெண்டாகவும் நிறைய பார்த்த அனுபவங்கள் இருக்குது பட் நெஃப்ரோட்டிக் சின்ட்ரோமை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு அது நம்ம ஹோமியோபதி பார்வையில் எப்படி பார்க்கணுங்கிறதுக்கும் ஒரு சின்ன எனக்கு தெரிஞ்ச அனுபவங்களை வந்து உங்கள்கிட்ட நான் பகிர்ந்துக்க விரும்புகிறேன் இதில் நிறையா தெரிஞ்சவங்களும் இருக்கலாம் தெரியாதவங்களும் இருக்கலாம் பட் ஆனால் வந்து என்னோடய அனுபவங்களில் வந்து சில தகவல் உங்களுக்கிட்ட ஷேர் பண்ணணுன்ற ஒரு ஐடியாவில் தான் நான் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன் நெஃப்ரோட்டிக் சின்ட்ரோம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு இன்ஃப்ளமேட்ரி ஸ்டேட் அதெல்லாம் வந்து பெரும்பாலும் குழந்தைகள் நம்ம பார்த்துருப்போம் ரொம்ப சின்ன ஒரு வயசு ரெண்டு வயசு குழந்தைகளுக்கு பார்த்துருப்போம் பெரியவங்களுக்கும் வரும் வயதான பெண்களுக்கும் வரும் அதே சமயம் வந்து எல்லா ஏஜ் கண்டிஷன்ஸ்லேயும் வரும் பட் மோர் 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 ஃப்ரீக்வெண்ட்டான கேஸ் யாரும் பார்த்தோன்னா வந்து குழந்தைகள் உள்ள கேஸ் தான் வந்து நெஃப்ரோட்டிக் சின்ட்ரோம்ன்றது பார்த்துருக்கோம் ஸோ நெஃப்ரோட்டிக் சின்ட்ரோம்ன்றது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஒரு ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் தான் அது வந்து ஸோ ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் வந்து அது ஒரு கஞ்சனிட்டலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில சேஞ்சஸ் வந்து குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடியனால மோஸ்ட் காமன் வந்து பேபி சில்ட்ரன்ஸ் வந்து கேசஸ் பார்த்துருக்கோம் நம்ம வந்து ஸோ இதில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நமக்கு ஒரு கிட்னியை பற்றி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்னென்னு தெரிஞ்சோம்னா நெஃப்ரோட்டிக் சின்ட்ரோம் என்னன்றது தெரியும் ஸோ நெஃப்ரோட்டிக் சின்ட்ரோம்ன்றது வேறு ஒன்றும் இல்லை கிட்னியில் வந்து அடிப்படையாக ஒரு பேசிக் யூனிட் வந்து நெஃப்ரான்றது தெரியும் நெஃப்ரானுடைய அந்த ஹெட்டில் வந்து ஒரு பவுமேன் கேப்சூல்ஸ் இருக்கும் அந்த பவுமேன் கேப்சூல்குள்ளே வந்து ஆட்ரி வந்து அந்த வீனஸாக போகிறது வந்து அஃபரண்ட் எஃபரண்ட் ஆட்ரியோல்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு விதமாக இருக்கும் அதை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு வெளியே வந்து ஒரு பேஸ்மெண்ட் மெம்பிரேன் ஒன்று இருக்கும் அந்த பேஸ்மெண்ட் மெம்பிரேனுக்குள்ளே இந்த ஆட்ரி வந்து போகிறதுனால ஒரு ப்ரெஷர் மெயின்டைன் ஆகும் அதான் வந்து கிளாமலுரான் ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ அந்த கிளாமலுரான் ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட்டில் வந்து அந்த ப்ரெஷர் மெயின்டைன் ஆகிருக்கு அதில் வந்து உடம்புக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன் சுகர் மற்றதெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணது வே வேஸ்டான யூரியா கிரியாட்னைன் மற்ற வேஸ்டான சால்ட்டு இதெல்லாம் வந்து அதில் வந்து வெளியே டெட் டெட் செல்ஸ் டெப்ரிஸ் எல்லாம் வந்து யூரியன் அதை வந்து வெளியேற்றிட்டு இருக்கும் இந்த பேஸ்மெண்ட் மெம்பரின்லேயோ இந்த அஃபரண்ட் ஆட்ரியோல்ஸ் ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் இருந்துச்சுன்னா அதாவது ஒரு மாற்றங்கள் இருந்துச்சுன்னா லீக் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் வந்து கிட்னி கிட்னி மூலமாக வெளியேறக்கூடிய தன்மை தான் வந்து நெஃப்ரோட்டிக் சின்ட்ரோம்ன்ற சொல்கிறோம் இதன் மூலமாக என்ன ஒரு கிளினிக்கல் ப்ரெசன்டேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும்னா பேஷண்ட் வந்து ஒரு பஃபினஸ்ஸாக இருப்பாங்க ஒரு ஃபேஸ் இடிமேட்டஸாக இருக்கும் கை கால் வீக்கமாக இருக்கும் கண்ணெல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப ஒரு அப்பர் ஐலிட் டோயலைட் இங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப வீக்கமாக இருக்கும் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு ரிமார்க்கபிள் எல்லோரும் அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிம்டமாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து அஸ் பர் அலோபதிகல் ரீஜன் பார்க்கும்போது பார்த்தோம்னா அவங்க ஒரு ஸ்டீராய்ட் ட்ரக் கொடுப்பாங்க ஏன்னா அது பெரும்பாலும் சார் டி மேனேஜ் பை ஸ்டீராய்ட் ட்ரக் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன டைப் ஆஃப் இந்த நெஃப்ரோட்டிக் சின்ட்ரோமாக இருக்குன்றதுக்கு வந்து ரீனல் பயாப்சி மூலமாக அதை கண்டுபிடிச்சி என்ன டைப் ஆஃப் டிஷ்யூ சேஞ்சஸ் அப்படிலாம் பார்த்துட்டு அதை வந்து அதுக்கேற்றப்ப ட்ரீட்மெண்ட் ட்ரக்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா முக்கியமாக ஒரு தேவையில்லாத இம்யூனோ இம்யூனோக்ளோபுலின்ஸ் ஆர் ஏதாவது சம்திங் ஒரு டெபாசிட்ஸ் ஆகிறது மூலமாக அந்த மெம்பிரேனுக்கும் உள்ள ஒரு சேஞ்சஸ் தான் வந்து இந்த நெஃப்ரோட்டிக் சின்ட்ரோம் ஸ்டேட்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணுது ஸோ அது வந்து அதில் நிறையா நம்ம வெரைட்டிஸ் நம்ம காலேஜ்லேயே படுத்தப்ப தெரியும் அது ரொம்ப ரொம்ப ரெக்கவரபிள் ஆகக்கூடிய ஒரு வந்து மினிமல் சேஞ்ச் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி டிசீஸாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஐஜிஏ நெஃப்ரோபதின்னு ஒரு கண்டிஷன் வரும் அப்புறம் ஃபோக்கல் செக்மெண்டல் கிளாமலரோனால் ஸ்க்ளரோசிஸ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து மெம்பிரனஸ் நெஃப்ரோபதி இருக்கும் எஸ்எல்இ ஸ்டேட்டஸ் முக்கியமாக லூப்பஸ் நெஃப்ரைட்டிஸ் அப்படின்ற எஸ்எல்இன்ற ஸ்டேட்டஸும் வந்து கிட்னியில் ஒரு சேஞ்சஸ் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் ஸோ இதெல்லாம் மூலமாக ஒன் ஆஃப் த கண்டிஷன் வந்து நெஃப்ரோட்டிக் சென்ட்ரோன்றது ஸோ இதை நம்ம ஹோமியோபதிக்கலாக எப்படி டீச் பண்ணுறோன்றப்ப வந்து நம்மளுடைய பழைய லிட்ரேச்சர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் எ பிரைட்ஸ் டிசீஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க சார் பிரைட்ஸ் டிசீஸ் வந்து இது பிரைட் டிசீஸ் மட்டும் அது வந்து என்ன கண்டிஷன் கேட்டோம்னா அல்பிமினஸ் யூரின் வித் நெஃப்ரைட்டிஸ் தான் அதா
அந்த ஒரு சேஞ்சஸை ஏற்படுத்தி கொடுக்குது ஸோ நம்ம ஓல்டு லிட்ரேச்சர் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே பார்த்தோம்னா நெஃப்ரைட்டிஸ் அல்பிமினஸ் யூரின் அதனால் வரக்கூடிய மருந்துகளை பார்த்தா நிறைய மருந்துகள் கொடுத்துருப்பாங்க டெரிபின் கொடுத்துருப்பாங்க ஹெலிபோரஸ் அபீஸ் ஆர்ஸ் எல்லாமே வந்து என்ன கேட்டோம்னா முக்கியமான ஸ்டேட்டை குணப்படுத்தக்கூடிய முக்கியமான மருந்தாக இருக்குது டெரிபின் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கான மருந்தாக இருக்கிறது ஸோ இது வந்து எல்லாமே பா நம்ம இதை தான் வந்து நெஃப்ரோட்டிக் சின்ட்ரோம்க்கான மருந்தாகவும் கொடுத்துட்ருக்கோம் பட் ஆனால் நெஃப்ரோட்டிக் சின்ட்ரோம் பார்த்திங்கன்னா வந்து அது ஒரு ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர் ஸோ அதில் வந்து அணுன்னு பார்க்குறப்ப வந்து ரீசெண்டான ஒரு டெவலப்மெண்ட்டில் ஸ்கால்டன் அவர்கள் மூலமாக ஸ்கால்டனோட ஜான் ஸ்கால்டன் அவங்களுடைய ஃபாலோயர் வந்து லீ பெட்ரிஷியா அவங்க வந்து பீரோடிக் டேபிள் இருக்கக்கூடிய லேந்தனாய்ட் மற்றும் ஆக்டினாய்ட் குரூப்பை வந்து ஒரு ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் லேந்தனாய்டு வந்து பெரும்பாலான கேசஸ் எல்லாமே பீரியாட்ரிக் கேசஸ் எல்லாமே வந்து அந்த லேந்தனாய்டு அண்ட் ஆக்டினாய்ட் குரூப்பில் தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த லேந்தனாய்ட் குரூப்னால் அந்த கன்ஜினட்டல் டிசார்டர்ன்றது வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர்ஸ் எல்லாமே ஒரு கன்ஜினட்டலாக தான் நம்ம பார்த்துருக்க முடியும் ஸோ அதனால தான் அந்த பீரியாட்ரிக் கேசஸ் எல்லாமே வந்து அந்த லேந்தனாய்டில் இன்க்ளூட் ஆகியாக வருது ஸோ அதில் தான் வந்து நெஃப்ரோட்டிக் சின்ட்ரோம் வந்து ஹோல்மியம் யூரியாட்டிக்கம் அப்படின்ற மருந்தை வந்து முக்கியமான மருந்தாக வந்து அவங்க பயன்படுத்திருக்காங்க அதில் வந்து இப்போது ரீசெண்ட் ஆகக்கூடிய கம்ப்ளீட் டைனமிக்ஸ் சாஃப்ட்வேர் ரெப்பட்டில் வந்து ஒரே மருந்து தான் கொடுத்துருக்காங்க நெஃப்ரோட்டிக் சின்ட்ரோம்க்கு வந்து ஸோ இன் ஃப்யூச்சரில் வந்து மேலே மருந்துகள் வரலாம் பட் இப்போது இந்த கரண்ட் ஸ்டேட்டில் வந்து ஹோல்மியம் யூரியாட்டிக்கம் தான் வந்து நெஃப்ரோட்டிக் சின்ட்ரோம்க்கு வந்து ஒரு முக்கியமான மருந்தாக இருக்குது இது போக வந்து பட் அனுபவங்கள்லாம் ஏற்கனவே பார்த்த கேஸுகளில் ஹவு டு மேனேஜஸ் இந்த நெஃப்ரோட்டிக் சின்ட்ரோம் அப்படிலாம் யோசிக்கிறப்ப வந்து முக்கியமாக இந்த நேரத்தில் வந்து டாக்டர் அசோக் அவர்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா அவர் கூட இருக்கும்போது அந்த கேசஸ் நான் வந்து காலேஜ் பீரியடில் பார்த்தேன் காலேஜ் ஒரு ஹவுஸ் அர்ஜன் பீரியடில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு வயசு குழந்தை எங்களுடைய ஓபிஎஸ் செக்ஷனில் தூக்கிட்டு வராங்க அதை அட்டன் பண்ண சாரும் டாக்டர் வந்து அசோக் சார் தான் இருந்தாங்க பட் அந்த கே அந்த குழந்தை வந்து ரொம்ப சிவியர் அஃபெக்ட் ஜென்ரல் அனசர்க்கான்னு சொல்கிற மாதிரி ஹோல் பாடி ஃபுல்லாகவே இடிமேட்டஸ் வயிறு அப்டமன் காலு முகம் எல்லாமே கம்ப்ளீட் இடிமேட்டஸாக இருந்தாங்க ஸோ அந்த பேபியை வந்து எங்கேயோ கூட ஹோமியோபில் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்றக்காக வந்து நம்ம கா காலேஜ் கூட்டு வந்தாங்க அது அசோக் சார் தான் பார்த்தாங்க ஸோ அந்த கே பேபி வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்லாக தொடர்ந்து கேர் பண்ணுன்றதுக்காக அன்றைக்கி எந்த ஹாஸ்பிட்டல்லே வந்து அங்கே ஸ்டே பண்ண வச்சு நைட் பா அந்த கேஸ் பார்த்துட்டு இருந்தோம் அந்த பேபி வந்து பார்த்தா கண்டினியூஸாக ஸ்ரீக்கிங் வீப்பிங் அழு ஒரே கையை கத்திட்டு அழுகிட்டு இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தா யூரின் ஸ்கேன்டி யூரின் இந்த மாதிரி போகிறது ஸோ அப்போ உள்ள கண்டிஷனில் பார்க்குறப்ப ஃபஸ்ட்டு ரெமடி வந்து ஹாப்பி ஸ்மெலிஃபிக்காக தான் எங்கள் போது தோணுச்சு ஏன்னா அந்த ஒரு ஸ்ட்ரீக்கிங் டைப் ஆஃப் ஸ்க்ரீமிங்காக அந்த குழந்தை கத்துறது அதுக்கப்புறம் வந்து வெரி லிட்டில் அமௌண்ட் ஆஃப் யூரின் பாஸ் பண்ணுறது இது எல்லாமே வந்து கொடுக்குறப்ப வந்து ஆர்சனிக்கம் ஆல்பம் ஆர்சனிக் ஆல்பமாக அப்பீஸா அப்படின்னு ஒரு பார்க்குறப்ப வந்து அந்த குழந்தை ஸ்டேட்டில் வந்து அப்பீஸ் வந்து கொடுக்கலான்னு சொல்லி அதை வாட்டர் டோஸாக கொடுக்கலான்னு சொல்லி அப்சர்வ் பண்ணி கேர் பண்ண சொன்னாங்க ஸோ அது ஒரு ஃபஸ்ட்டு தான் தான் நெஃப்ரோட்டிக் சின்ட்ரோம் பார்த்தா நான் என் லைஃப்பில் பார்த்த மொதல் கேசஸ் அது ஃபஸ்ட்டு அவர் சார் பண்ணப்பாங்க ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணிட்டே இருந்தோம் கொடுத்த நம்ம ஹார்ட் அப்ளிகேஷன் கொடுக்க அந்த மாதிரி மேனேஜ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நீர் வருது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப வந்து அந்த குழந்தைக்கு மொதல் வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாற்றம் கிடச்சிது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கேசஸ்லேயும் இப்படி பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு ஒரு ஆர்வத்தை கொடுத்தது வந்து அந்த ஒரு இரவில் சந்தித்த அந்த கேசஸ் தான் அதுக்கு அசோக் சார் ரொம்ப கூட இருந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஸோ அவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் டு அசோக் சார் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் நான் நிறைய கேசஸ் பார்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபேமிலி எங்கள் ஃபேமிலி லைஃப்லேயும் ஒரு ஒரு குழந்தைய பார்த்துருக்கோம் ஸோ அது அது வந்து அம்பியா மேடம் அவங்களோட அனுபவங்கள்லாம் இனி வர பிற்கால வீடியோக்களை சொல்லுவாங்க இந்த லேந்தனாய்ட் குரூப்பை பற்றியுமே நெஃப்ரோட்டிக் சின்ட்ரோம் பற்றி என்னன்றதையும் வந்து அது எப்படி இந்த ஆட்டோமெட் டிசார்டர்ஸ்லாம் வந்து லேந்தனாய்ட் குரூப் ஆஃப் மெடிசன்ஸ் வந்து கவர் பண்ணுன்றது வந்து ஃப்யூச்சர் வீடியோலாம் நம்ம பார்ப்போம் இப்போ உள்ள அனுபவங்கள் மட்டும் கொண்டு நான் பகிர்ந்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் என்னென்னு கேட்கும்போது பார்த்தோம்னா ஒரு ப்ரெக்னென்ட் லேடி என்னோடய கிளினிக் வந்தாங்க அவங்களுக்கு வரும்போது பார்த்தோம்னா வரும்போது ஒரு இருட்டு ஒரு மாதிரி சஃபரிங் ஃபேஸோடு தான் வந்தாங்க வந்துட்டு கூட அவங்க மற்ற ரிலேஷன்ஸ்லாம் வந்தாங்க சார் எங்களுக்கு வந்து கோவிபை ட்ரை பண்ணால் தான் வந்திருக்கோம் என்ன ச
ஆனால் போனாலும் வந்து கொஞ்சம் போன தண்ணியும் தண்ணி ஊற்றிட்டா ஒரே முறைமுறையாக போகுது அந்த நீர் வந்து தண்ணி வந்து முறைமுறையாக போகுது அப்படின்னு சொன்னாங்க நீர் போகவும் சிரமம் அதே சமயம் எனக்கு மோஷன் போகவும் ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க சரி அப்படின்ற கண்டிஷனை வந்து நான் எனக்கு இப்போ தெரிஞ்சு டெனஸ்மஸ் அப்படின்னு தான் எடுத்துகிட்டு நான் வந்து எடுத்துக்கிட்டேன் ரூபிக்கில் வந்து டெனஸ்மஸ் எடுத்ததுக்கப்புறம் வந்து அதே சமயம் கண்டிஷன் ப்ரெக்னன்சி அப்படின்னு எடுக்கும்போது வந்து ஸோ அவங்களுடைய கண்டிஷன் மொத்தமாக ஒரு ரூபிக்கில் எந்த மாதிரி பார்க்க முடியும்னு நினைக்கிறப்ப வந்து எனக்கு நெருற பற்றி வந்து அப்போ ரொம்ப தோணுச்சு ஏன்னா நெருற பற்றி பார்த்தோம்னா நம்ம எனக்கே நம்ம கிணற்ற பற்றி போகர் பர்னிங் ஆசெல்லாம் பயன்படுத்திருக்கோம் கிணற்ற பற்றினா ஒரு ஜென்ரலிட்டி அப்ரோச் அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஜென்ரல் டு பர்டிகுலர் அப்படின்ற மாதிரி தான் அதனுடைய அப்ரோச் இருக்கும் அதே மாதிரி கிராண்ட் ஒரு ஜென்ரலைசேஷன் அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் டு ஜென்ரல் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கண்டிஷனை இது கவர் பண்ணக்கூடியது வந்து பிபிசிஆர் ஸோ நெருர பற்றி பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு வித்தியாசமாக இருந்தது ஏன்னா நெற்பற்றி ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு மருந்துகள் மூணு மருந்துகள் தான் இருக்கும் ஆனால் ஒரு லார்ஜ் அதே ஒரு லார்ஜ் ஆஃப் த லார்ஜ் ரெப்பற்றி ஆனால் பெ அது உள்ள ரூபிக்லாம் பார்க்கும் போது தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த பெத்தலாஜிக்கல் கண்டிஷனை வந்து பெத்தலாஜிக்கல் டேர்ம்ஸை யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரெப்பற்றியாக இருந்தது ஸோ இது நம்ம கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குமோ ப்ரெக்னன்சிக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அது நமக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சி தான் நான் ரெப்பற்றி எடுத்து பார்த்தேன் அதில் இன் ப்ரெக்னன்சியில் நெஃப்ரைட்டிஸ் எஸ்பெஷலி இன் ப்ரெக்னன்சி அல்பமினஸ் யூரின் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப அந்த ரெப்பட்டில் வந்து மெர்க்குரியஸ் கரோசியோஸ் ஒரே மருந்து தான் இருந்தது ஸோ மெர்க்குரியஸ் கரோசியோஸ் நம்ம கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு வந்து மெர்க்குரியஸ் கரோசியோஸ் தேர்ட்டி தான் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ தேர்ட்டி கொடுத்தப்பறம் பார்த்தோம்னா அதுக்கு முன்னாடி அவங்க யூரின் அல்மின் வந்து த்ரீ ப்ளஸ்ஸாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டூ ப்ளஸ்ஸாக மாறிச்சு தென் அதுக்கப்புறம் அவங்க ஃபாலோ பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப வந்து ஒரு ரெகுலர் செக்கப்லாம் போயிட்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க இதெல்லாம் அவ்வளோ பிஸ் இது பொது ட்ரக்ஸ் வேணால் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் ஃபாலோ பார்த்தோன்னா ஒன் ப்ளஸ் தென் கிராஜுவலாக கொஞ்சம் கம்ப்ளீட்டாக அவங்களுக்கு வந்து நில் அப்படின்ற மாதிரி வந்துச்சு ஸோ ட்ரேஸ் அதுக்கப்புறம் நில் அப்படின்ற மாதிரி அல்மின் வழியாக வந்துச்சு ஸோ மெர்க்குரியஸ் கரோசியோஸ் இந்த அளவுக்கு ஒர்க் பண்ணுமா அப்படின்றது வந்து ஒரு அப்போ ஒரு பெத்தாலஜிக்கல் ரூபிக்காக எடுக்கும்போது வந்து அந்த கேசஸ் நம்ம வந்து பெரிய மைண்டு பார்க்கல அவங்க என்ன கஷ்டப்படுறீங்கன்றது கேட்கல பட் ஆனால் அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் வரப்போ வந்து நான் ஃபேமிலியோட ஆன்சைட்டியோடு இருக்காங்க என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஏன்னா ஏற்கனவே இந்த பெத்தாலஜி கிட்டி இருக்கிற பெத்தாலஜி அதோட ப்ரெக்னன்சி கண்டிஷன் ஆட் ஆகுது ஸோ அது ரெண்டும் சேர்றப்ப வந்து அந்த பெத்தாலஜிக்கல் கண்டிஷன் நம்ம வந்து மருந்து அது கொடுக்குறப்ப வந்து இது வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்பவே போட்டு எதுவும் ஆராய்ச்சி பண்ணல தெரிஞ்ச விஷயங்களை மட்டும்தான் நம்ம அது ரூபியாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்தோம் அது அதுலேயே ஒரு ரிமார்க்கபிள் சேஞ்ச் இருந்தது வந்து எனக்கு ஒரு இன்னொரு வே ஆஃப் என்ன ஓ நெருல் எப்படிலாம் பயன்படுத்த முடியுமான்ற ஒரு ஒரு இன்சைட் கிடச்சது எனக்கு வந்து ஸோ அதை இன்ட்ரடியூஸ் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நிறைய விஷயங்கள் நிறைய யூடியூப்பில் காண நிறைய ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய பற்றி பற்றி வீடியோக்கள்லாம் இருக்குது பட் ஆனால் அவன் தமிழில் அந்த மாதிரி யாரும் சொன்ன மாதிரி தெரியல ஸோ என்னோடய அனுபவம் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறது மூலமாக நெருற பற்றியோடய இம்பார்ட்டன்ஸும் உங்கள்கிட்ட சொல்லணும்னு எனக்கு தோணுச்சு அது மூலமாக அந்த கேஸ் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறதுக்கு பட் இந்த சான்ஸ் கிடச்சது ரொம்ப தேங்க்ஸ் இதே மாதிரி ஃபர்தர் இந்த மாதிரி என்ன மாதிரி பெத்தாலஜிக்கல் கண்டிஷன்ஸில் என்ன மருந்துகள் கொடுத்தா நம்ம எப்படி 